الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بيو بيوارس بيديو تجاكن كليك كوري فلچن آشا كوري بيديو تي شمپور نو دیکھ بن کرن آج اپنا دي شام نعمون كيچو نيا لو چونا كورت جات چي جا شمپور كي اپنا كيار كيو بول بنا ایٹی هلو شداب دي رن نتمو شب چه بارو فتنا رن بارپوریشن ব্র্যান্ড কর্পোরেশন আমেরিকার গ্লোবাল পলিসি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত পরিচিত এক নাম ব্র্যান্ড কর্পোরেশন শব্দের বিস্তারিত রূপ হলো রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন র্যান্ড কর্পোরেশন হলো আমেরিকার একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান এর কাজ হলো আমেরিকার অর্থনৈতিক সামাজিক সমরনৈতিক রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণী বা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে গবেষণা করা এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত আলোচনা পর্যালোচনার পর যে কোনো ধরনের মার্কিন নীতি বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উনিশশো সালে আমেরিকাকে সারা বিশ্বে একক পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জেনারেল হেনরি হাব আর্নল্ডের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম র্যান্ড কর্পোরেশনের যাত্রা সূচিত হয় এরপর ক্রমে ক্রমে তার গ্রহণযোগ্যতা ও সুখ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে যাত্রার শুরুর দিকেই র্যান্ড কর্পোরেশন সফলভাবে মহাশূন্যে রকেট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ব্যাপক সারা ফেলে দেয় এরপর উনিশশো সালে মার্কিন বিমানবাহিনী র্যান্ড কর্পোরেশনের প্রযুক্তি হায়ার করে মহাশূন্যে স্পাই স্যাটেলাইট তৈরি করতে সক্ষম হয় এর নাম দেওয়া হয়েছিল করোনা মাত্র দুই বছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবেলায় এই করোনা আমেরিকার সবচেয়ে বড় মুখ্যম অস্ত্রে পরিণত হয় এর ভিত্তিতে প্রাবডা নামক সোভিয়েত পত্রিকা র্যান্ড কর্পোরেশনের নাম দেয় দ্য একাডেমি অফ সায়েন্স অ্যান্ড ডেথ অ্যান্ড ডিস্ট্রাকশন এভাবেই উনিশশো সালের মধ্যে র্যান্ড কর্পোরেশন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হয়েও আমেরিকা সহ সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে ওঠে এরপর সময় গড়াতে থাকে র্যান্ড কর্পোরেশনের পরিধিও বিস্তৃত হতে থাকে তখন আর তারা শুধু যুদ্ধের জন্য প্রযুক্তি অনুসন্ধানের মধ্যে খান্ত না থেকে কিভাবে শত্রুকে বিভক্ত করা যায় কিভাবে জাতিগত দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করে বিনা যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় এসবের গবেষণা করতে থাকে এক এক দেশ ও জাতির জন্য তারা এক এক ধরনের নীতি অনুসরণ করে যাতে করে বিনা যুদ্ধে সেই দেশ ও জাতিকে আমেরিকার কর্তৃত্বাধীন করা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো করা মূলত র্যান্ডের গবেষণার বাস্তবায়ন মাত্র মুসলিমরাও যাতে কখনো পরাশক্তি হয়ে উঠতে না পারে সর্বদাই যেন তারা আমেরিকার অধীনস্থ থাকে সেই লক্ষ্যে র্যান্ড বিপুল গবেষণা করে কয়েকটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট বের করেছে ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া আছে আমেরিকান গভর্নমেন্টের কাছে সে অনুসন্ধানী রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর গভর্নমেন্ট তা বাস্তবায়ন করে চলছে সেই ষাটের দশক থেকেই এভাবে তাদের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের বিখ্যাত ক্লাস অফ সিভিলাইজেশন বা সভ্যতার সংকট থিউরি গোটা বিশ্বের মানুষকে তাদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কয়েক ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে এক এক সভ্যতা বা সিভিলাইজেশন বলে উল্লেখ করে যদিও বাস্তবে মুসলিমদের খিলাফত বা কোনো সাম্রাজ্য বর্তমানে নেই তবুও এই থিওরিতে মুসলিমদেরকেই বা ইসলামিক সিভিলাইজেশনকে আমেরিকান সাম্রাজ্যের জন্য একমাত্র হুমকি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এর কারণ হল তেমন কোনো পরিবর্তন ছাড়াই চোদ্দশো বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলিমরা তারা তাদের কিছু নিজস্ব সক্রিয়তা ধরে রেখেছে এরই প্রেক্ষিতে র্যান্ড নিজেদের এজেন্ডাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবায়নের সুবিধার্থে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরকে চার ভাগে ভাগ করে থাকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে তাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন আমরা এই ভিডিওতে সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আলোচনা করব। নাম্বার ওয়ান ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিম ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিম অর্থাৎ মৌলবাদী ও চরমপন্থী মুসলিম এরা হচ্ছে সে সকল মুসলিম যারা ইসলামকে শুধু কতক আচার অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত আচার ইবাদতের ধর্ম মনে করে না বরং ইসলামকে মনে করে এক পরিপূর্ণ দিন ও মানব মুক্তির বিকল্পহীন জীবন ব্যবস্থা 
যারা চায় আল্লাহ তালার নাজিল কিন্তু বিধান দিয়ে শাসন ও বিচার কার্য পরিচালনা করতে চায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিসর ইসলামকে একচ্ছত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এক কথায় তারা বিজয়ী ধর্মকে সর্বক্ষেত্রেই বিজয়ী রাখতে চায় আল্লাহর ভূমিতে আল্লাহর শাসনকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এরাই হল আমেরিকার সর্বপ্রধান ও একমাত্র শত্রু যে কোনো মূল্যে এদের বিনাশ করা আমেরিকার একমাত্র লক্ষ্য এদের প্রতি আমেরিকার রয়েছে জিরো টলারেন্স এছাড়াও তাদের মিডিয়ার মাধ্যমে জঙ্গি বা সন্ত্রাসী হিসেবে দেখানো যেমনটি করবে ইমাম মাহাদির ক্ষেত্রে এবং মিথ্যা খবর বা ফেক ভিডিও প্রচার করা যাতে করে বাকিরাও এদের প্রতি নেতিবাচক চেতনা লালন করে বসে থাকে নাম্বার দুই ট্রেডিশনালিস্ট মুসলিম ট্রেডিশনালিস্ট মুসলিম বা ঐতিহ্যবাদী মুসলিম এরা হচ্ছে সে সকল মুসলিম যারা ইসলামের ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছে ইলম চর্চা ধর্ম প্রচার এবং আত্মশুদ্ধি কেন্দ্রিক কাজগুলোকেই যারা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে আছে মসজিদ মাদ্রাসা ও খানকা নিয়ে পড়ে থাকাই যাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ আমেরিকা এদেরকে ঝুঁকি মনে করে না এরা আমেরিকান সভ্যতা সংস্কৃতির জন্য হুমকি বা ক্ষতিকর নয় তবে হ্যাঁ এরা যদি কোনোভাবে ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিমদের সাথে মিলে যেতে পারে তবে এরা আমেরিকার জন্য বিপদ এবং মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এই জন্য যে কোনো উপায়ে এদেরকে তাদের নিজ নিজ পরিমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে কোনোভাবে ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিমদের সঙ্গে মিলতে দিতে দেওয়া যাবে না বরং সাধ্যানুসারে উভয় দলের মধ্যে কোন দল ও বিভেদ যেয়ে রাখতে হবে এমনকি ট্রেডিশনালিস্ট মুসলিমদের নিজেদের মধ্যেও কোন দল ধরে রাখতে হবে এতে করে তাদের আরেকটি উদ্দেশ্য পূরণ হবে তা হল সাধারণ মুসলিমগণ আরও বেশি দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তির মায়াজালে আটকা পড়বে এতে করে আমাদের মধ্যে অনেককে বলতে শোনা যায় যে হুজুররা কত কিছুই বলে আমরা কই যাই তাদের লক্ষ্য পূরণে তারা দু ধরনের কৌশল ব্যবহার করে থাকে একটি হলো আলেম সমাজের মধ্যে তাদের এজেন্ট বসিয়ে দেওয়া তারা নানা রকম বিভ্রান্তিমূলক কর্মকাণ্ড দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্কন্দল জিইয়ে রাখে এ সম্পর্কে র্যান্ডের একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে তোমরা যদি দেখতে পাও যে রাস্তার এক প্রান্তে মোল্লা উমর একটি কাজ করছে তাহলে রাস্তার অপর প্রান্তে তোমরা মোল্লা ব্র্যাডলিকে বসিয়ে দাও তার বিরুদ্ধচারণ করার জন্য আর দ্বিতীয় কৌশলটি হলো ছোটখাটো ফিকি মাসলা মাসাইল নিয়ে শত্রুতা তৈরি করা যদিও সম্পূর্ণ ইসলামের শরিয়ার বিধিবিধানগুলোর তুলনায় তা খুবই সামান্য পরিমাণ ও বেশিরভাগই আমলের দিক থেকে নফল বা অতিরিক্ত আবার কোনোটি পালনে হুকুম রয়েছে একাধিক পদ্ধতির যার যে কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করলেই তা আদায় হয়ে যায় যেমন নামাজে হাত বাঁধা আমিন বলা বা রফলি আদায়ন করা ইত্যাদি কতই না সূক্ষ্ম ও সুন্দর ষড়যন্ত্র নাম্বার তিন মডারেট মুসলিম মডারেট মুসলিম বা মডার্নিস্ট মুসলিম অর্থাৎ আধুনিকবাদী মুসলিম এরা আদি ও আসল ইসলামকে সেকেলে মনে করে তাই ইসলামকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে চায় ইসলামের পরিমার্জিত সংস্করণ বের করতে চায় এদের এসব ব্যাখ্যার পিছনে মূল উদ্দেশ্য হল ইসলামকে প্রবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা ইসলামকে পাশ্চাত্য ধারার জীবন ব্যবস্থা এবং তার সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করা যাতে করে ইসলামের ইতিবাচক দিকগুলো পালন করা যায় আবার প্রবৃত্তি পূজার অংশ হিসেবে নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যেও অংশগ্রহণ করা যায় এদের চেষ্টা প্রচেষ্টার সুবাদেই বর্তমানে অস্তিত্ব লাভ করেছে সবকিছুর ইসলামিক ভার্সন ইসলামী মিউজিক ইসলামী মত ইসলামী সুদ ইসলামী জুয়া ইসলামী পতিতালয় ইসলামী সিনেমা হল ইসলামী গণতন্ত্র ইসলামী সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মডারেট মুসলিমরা আল্লাহ তালার দিনকে পরিপূর্ণভাবে মানতে রাজি নয় বরং তারা দিনের কেবল ততটুকু মানতে চায় যতটুকু তাদের মনোপুত হয় যতটুকু মানতে তাদের কোনো কষ্ট ক্লেশ হইতে হয় না কিংবা ত্যাগ তিক্ষা করতে হয় না এবং তাও কেবল সেই উপায়ে মানতে চায় যা তাদের সমাজে প্রচলিত কিংবা তাদের পূর্বসূরী বাপ দাদাদের থেকে প্রাপ্ত এছাড়া আল্লাহ তালার অন্যান্য বিধানগুলোকে তারা অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করে এমনকি কেউ কেউ সালাদকে শারীরিক ব্যায়াম এবং সাওম বা রোজাকে শুধুমাত্র ডায়েট হিসেবে পালন করে ইবাদত তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় র্যান্ডের পলিসির সাজেশন হলো মডারেট মুসলিমদেরকে সাহায্য করতে হবে তাদের জন্য ফান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে আর বিশেষভাবে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এদের প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে যেহেতু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এদের উল্লেখযোগ্য অবস্থান ও সবিশেষ গ্রহণযোগ্যতা নেই তাই মিডিয়ার মাধ্যমে এদেরকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে যাতে তাদের আহ্বান মানুষের কর্ণ করে পৌঁছে যায় এক কথায় মিডিয়ার মাধ্যমে এটা দেখানোর উদ্দেশ্য যে দেখো এই হলো একজন মুসলিমের আদর্শ নমুনা মডারেট মুসলিমদের আরেকটি মারাত্মক বিধ্বংসী বৈশিষ্ট্য হলো তারা সবকিছুকে বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায় এদের তুলনা তৎকালীন মোতাজিলা নামক সম্প্রদায়ের সাথে করা যেতে পারে তাদের বক্তব্য ছিল ইসলামের যতটুকু বিধান যুক্তি ও বিজ্ঞান দিয়ে বোঝা যাবে ততটুকু আমরা মানবো যদি আপনি ইতিহাসের দিকে তাকান 
দেখতে পাবেন যে তাদের এই যুক্তি বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য ছিল পরকাল ভিত্তিক আকাঙ্ক্ষা কিন্তু বর্তমানের মডারেটরা বিজ্ঞান ও তাদের নফসকে বানিয়ে ফেলেছে তাদের রব তাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরি দুনিয়াবি কামিয়াবি অর্জন ছাড়া আর কিছুই নয় এদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনে ارشاد করেন আর আয়তা মানিত্তা খজা ইলাহাহু হাওয়া আফা আংতা তাকুনু আলাইহি ওয়াকিলা আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে তবুও কি আপনি তার জিম্মাদার হবেন এছাড়াও মডারেটদের কেউ কেউ নিজেদের ইচ্ছে মতো কোরআনের ব্যাখ্যা করে কোরআন থেকে ডাইনোসর প্রমাণ করতে চায় আবার কেউ বা পাশ্চাত্যবাদী বিভিন্ন তন্ত্র মন্ত্র বা ইজমকে ইসলামাইজড করতে চায় নাম্বার চার সেকুলারিস্ট মুসলিম সেকুলারিস্ট মুসলিম অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলিম এরা প্রথম থেকেই আমেরিকার পকেটে রয়েছে তাই এদের নিয়ে আলাদা চিন্তা বা মাথা ব্যথা নেই এরা কারোর জন্য কোনো ঝুঁকির কারণ নয় সেকুলারিস্ট মুসলিমরা মূলত মুসলিমই নয় কারণ তারা ইসলামকে কেবল ব্যক্তি জীবনে পালনীয় ধর্ম মনে করে এবং রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা মনে করে এদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের রাজনীতি অর্থনীতি বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকবে ধর্মের বলয় থেকে মুক্ত এরাই মূলত তারা যাদের সম্বন্ধে মহান গ্রন্থ আল কোরআনে আল্লাহ তালা বলেন তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ইমান রাখো আর কিছু অংশকে অস্বীকার করো তোমাদের মধ্যে যে কেউ এমনটা করবে তার শাস্তি এছাড়া আর কিছুই নয় যে ইহকালে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা আর কেমন দিবসে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে ভয়াবহ শাস্তির দিকে তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন আর ইসলাম গ্রহণের জন্য দিনের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি ইমান আনয়ন করতে হয় কোনো একটি বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতি বা সংশয় থাকলে ব্যক্তি কখনো মোমেন হতে পারে না অনুরূপভাবে একবার ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় ইসলাম হারা হওয়ার জন্য দিনের প্রতিটি বিষয়কে অস্বীকার করতে হয় না বরং যেমন এভাবে অজু সম্পন্ন হওয়ার জন্য নিধন পক্ষে চারটি অঙ্গ ধৌত করা লাগলেও অজু ভঙ্গ হওয়ার জন্য অজু ভঙ্গের কারণগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি কারণ পাওয়া যাওয়া যথেষ্ট একইভাবে ইসলাম নষ্ট হওয়ার জন্য দিনের অন্তর্ভুক্ত স্বীকৃত বিষয় সময়ের মধ্যে যে কোনো একটি বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতি বা সংশয় পাওয়া যাওয়ায় ইসলাম হারা হওয়ার জন্য যথেষ্ট উল্লেখিত এই চার প্রকার মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভেতার নাম হলো মডারেট মুসলিম গ্র্যান্ডের পলিসি হলো যাদেরকে তারা সেকুলার বানাতে পারে না তাদেরকে মডারেট বানায় অর্থাৎ নারীবাদ দিয়ে পোশাক খুলতে না পারলে তারা শেখায় হিজাব নেকাপ পরেও বিবাহ বর্ভিত পবিত্র প্রেম করা যায় ডেটিং করা যায় দাড়ি টুপি পরেও গিটার বাজানো যায় গান বাজনা করা যায় এছাড়াও র্যান্ড চায় মুসলিমদের মধ্যে সুবিজম বা সুবিবাদ যা কিনা ইসলামের একটি বিকৃত ভার্সন বেশি বেশি প্রমোট করতে যাদের সর্বেশ্বরবাদ বা ফানাফিল্লা বা সৃষ্টি আর স্রষ্টা একই অথবা আরবিতে ওয়াহতাদুল উজুদ আকিদা অনেককে পদভ্রষ্ট করেছে অতীতে আমাদের সালাবদের কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়েছেন আবার কেউ কেউ এই অকাল বিদ্যার ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ফিরে এসেছেন এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম গাজালি ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলী সহ আর অনেকে এভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে যুগ যুগে ইহুদি খ্রিস্টানরা অনেক ষড়যন্ত্র করেছে নবী সাল্লা ইসলামের সময়ে ইহুদিদের কুটচাল বা মধ্যযুগের ক্রুসরাটদের ইতিহাস খুব বেশি পুরনো হয়নি আল্লাহ পাক সুরা সফে বলেন ইউরি দু নূর অহিম তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে পরিপূর্ণতা দানকারী যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে আজকের পুরো আলোচনার পর এটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না যে ইমাম আল মাহদি হবেন প্রথম প্রকারের মুসলিম বা ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিম আর মডারেটরা র্যান্ডের বানানো আলমদের ফতোয়া দিয়ে দাজ্জালের পক্ষে সাফাই গাইবে আর ইমাম মাহাদিকে জঙ্গি সন্ত্রাসী খারিজি টাইটেল দিবে আর সেকুলাররা সরাসরি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মোর্তাদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে আজকের মতো এ পর্যন্তই যদি আলোচনায় কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আল্লাহ যেন তা ক্ষমা করে আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে এই মহাফেতনার বিপক্ষে রুখে দাঁড়ান পরিশেষে বলবো আপনি র্যান্ডেড তৈরি করা প্রকারের কোন প্রকারের মুসলিম